Hey, ni clinic ya afya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo. Na kulotea mada na yosema ukimnyonya vibaya ata kwazika vibaya. Zagi mekotea mada hii baada ya kuchati na dada fulani jina laki limifadhiwa na mahali ya lipo imifadhiwa. Chamsingi ambacho mnacho kiona ni kwamba inakuaji manaume ambaye anamke, anakazi nzuri, ana chepuka ameenda kwa mwanamke mwingine lakini mbaya zaidi jana nimwambia na dada mmoja anasikitisha sana kwa sababu ana mwanamume ambaye ana pesa za kutosha sawa so, mara ya kwanza kabla hawajafunga ndoa miezi mitatu kabla hawajafunga ndoa mwanamke aligundua kwamba ana msaliti huyo mchumba wake au mume mtarajiwa ana msaliti akaamua kuvunja huyo dada akaamua kwamba anavunja kwamba wasifunge ndoa yukaka alilia mpaka kazimia sawa so, kwanza tena baba daktari anabembeleza udada nini basi wakalia wakafunga ndoa sasa hivi mwanaume ni mchepukaji alafu ni yeuri sana sio sio anachepuka na mmoja yani anachepuka na wafanyakazi wake kwenye kampuni yake wazi na wengine wengi mpaka na ndugu sasa hali kama hii ina nisukuma kuweza kuangalia jinsi gani ya kuweza kusaidia jamii waelewe kitu gani kinaendelea hapa na video zaidi ya 1000 kuna mambo mengi bwana anazungumza lakini ilikuwa kitu kipya chenye utafauti kidogo nataka nikuletee uweze kujifunza kitu sasa mara nyingi ninapokutana na issue fulani lazima nifanyie tafiti ndogo nielewe hivi na kuache sasa nikipenda kwambia uh, uh, kesi hii itawagusa sana wanaume na vile vile wanawake lakini wanaume na wenyewe nawaandalia mada yao inayosema kwamba ili uweze kunyonywa ufanyeje usemeje maana kuna kitu nashitoka kumwambia hiyo ni mada ambayo inakuja lakini nyaze na message kutoka kwa yudada niweze kuelewesha kitu ambacho kimechochea mpaka nikafika hapa kwenye mada hii ya leo ndio nitafute message hii yudada imechezea kirefu kidogo kwa unaweza kuona ni mchezaji kirefu sana sawa unaweza kuona kirefu sana Lengo ni kwataka nipate kitu ambacho nitaweza kukisema, sawa eh? Sasa nimekipata, ndio nataka nikupe baadhi ya vitu ambavyo Yuda dada amezungumza. Kwanza kabisa kuna video nimeiweka hapa ya juzi ya kupiga mwanamke katerol ni mtindo wa kihaya kumpizisha mwanamke mpaka anatoa maji mengi kidogo. Sasa kile sasa ameangalia hii video ndio akantumia message yake ya kwanza. Kwa kwanza akasema habari daktari nikamwambia poa, akafunguka. Aka, aka Sikiliza alivyofunguka akasema hivi Dokta nimekusikiza YouTube kuhusu katerero. Nikaona nami nitoe ushuhuda wangu. Mimi nina miaka 36 nimeolewa, nina watoto. Nileolewa nikiwa na umri wa miaka 19. Nikiwa sijamjua mwanaume yeyote yule. Nilipokuwa naolewa dokta mume wangu amekuwa akichepuka kwa muda mrefu sana. Nilikuwa naishi naye. Sikuwahi kuwa na furaha na ifikie hatua akazaa nje ya ndoa. Sijawahi kufurahia tendo la ndoa kwa muda wote huo na mume wangu kutokana na maumivu ya kuchepuka kwake hadi analala nje hata siku tatu. Anasomesha watoto vizuri na kuwatunza vizuri bila shida yoyote ila mimi hisia zilikataa kabisa simfurahii tena. Mimi nikaamua kuanzisha mahusiano na kaka mmoja yupo mkoani. Mimi nipo Dar es Salaam. Dokta uweze amini huyu kaka amenifurahia sana nimeonyesha upendo wa hali ya juu ananijali kinachonifurahisha hajawahi kukutana na mimi bila kupima bila kupima na nafurahia sana mapenzi mno ananifikisha kileleni na kitu kipya nimekiona kwake hapa karibuni amekuwa akifanya mapenzi na mimi hadi ninamwaga maji ya moto kama mkoji lakini sio mkojo hauna harufu yoyote. Sikio wa kwanza yalitoka kama nusu lita. Siku zinavyoenda na mwaga karibia lita na sijawahi juta kuwa na huyu kaka. Mme wangu naishi naye lakini na miaka miwili sijafanya naye mapenzi. Sawa? Nikamwambia kumwambia hongera sana huyo jamaa hana mke. Nikamuuliza. Akawa amekaa kimya kwa muda mrefu akamtumia mimi sasa kumwambia niambie akani akajibu sasa akasema ana mke na watoto nikamuuliza hivi mmekutana mara ngapi kwa mwe, mnakutana mara ngapi kwa mwezi akajibu mara nyingi tunakutana kipindi cha likizo sababu 
yeye ni akazunguza kazi yake sawa nimeweka nime kwenye mabano hiyo sawa kwa hiyo akiwa likizo ndo huwa anakuja anakaa hadi siku tatu hadi nne alafu anaondoka kwa hiyo nikamwambia anakupiga gari ile katelelo katelelo yani mwanaume anatumia ume wake kupiga uke sawa <laughs> kuna mahesabu yake sawa <laughs> anatumia yani ana anatoka kwenye uke kuna maeneo maalum kwa hiyo kuna video maalum ambayo kwanza nimeandaa na user shilingi 10000 sawa inaitwa katelelo kwa hiyo <laughs> kwa hiyo <laughs> unaona katelelo katelelo ile mpigo yale kuja kuonea kwa nimekumbuka sawa sawa katelelo anagunga kwenye kwenye uke alafu anakuja kwenye kisimu unajua kisimu ni kadogo dogo sana sawa kama unaweza kuona vizuri hapa anagonga gonga kwenye kisimu hapa mpaka mwanamke anapizi kuna utamu wake utamu tofauti ili mpenzi wako asiboreke na wewe katelo ni muhimu sana sawa eh <laughs> akasema hivi na ikitokea safari ya kwenda nyumbani naona huo tunakutana hata kama yupo kazini sababu ni mtu wa nyumbani okay kwa hiyo anakupia katelo tamu sana Arsema hivi na katelo yake ni tamu kupita kiasi. Yaani unajua pizi mpaka bwili unatetemeka. Nikasema lu hiyo inatisha kwa inaelekea umejaa utamu ila mumeo amekaa kitahira tahira. <laughs> Akasema ha kwa nini daktari anasema hivyo? Nikamwambia hivi chungwa lenye maji mengi ndio tamu na si ajabu pia ni mzuri wa sura wewe ulivyo. Akasema hapana ni kawaida tu. <laughs> Nikamwambia wewe acha bwana mpaka mtu atoke mkoani kufuata das da lazima uwe na utamu mwingi au ah, tu sio sio una utamu mwingi tu sio wa uchi tu sasa mm, inawezekana pake namvutia mimi najiona nipo kawaida nika <laughs> nikamuuliza uko facebook likuangalie <laughs> akasema eh ndio nika facebook akalipa jina la facebook nikamwangalia nilipomwangalia nikamwona ya kawaida kweli sio kama ana uzuri labda kuna bali huyu yani nikimkosa nitakufa hapana yeye yuko yuko kawaida sana kwa hiyo nilimwangalia facebook sikwambi facebook yake inaitwaje <laughs> lakini inaanzia na w <laughs> akasema hivi nikamuuliza kwa nimuuliza sana anasema mmm doctor bana asipo asema hivi asema nikamuuliza nika hivi hebu niambie uliyapimaje yale maji hadi ukajua ni zaidi ya nusu lita <laughs> mimi nakumbuka kum, kumtia dada mmoja wa Karagwe niliona maji yanavyotimika lakini sikuweza kujua kama ilikuwa ndoo au jagi kasi <laughs> maji yule dada <laughs> yeye ndiye huwa ananihambia sababu mara ya kwanza hayakuwa mengi siku zinavyoenda naachia mengi yanatoka sasa huwa ananiambia unamwaga lita nzima anapenda sana kuniona na mwaga mwaga <laughs> alafu ananisifia kweli mara nyingi nikamuuliza unamnyonyaga mbo <laughs> Akasema 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 ninamnyonya ndio anapenda sana yani nisipomnyonya anakwazika Nikasema ha ha hiyo tamu sana ongea kama unajua kunyonya vizuri <coughs> lakini na hatari mume wako akigundua hilo je Akasema akasema achana na hilo huwa huyu huyu mchepuko mchepuko anadai mie na andai mke wake huwa hamnyonyi vizuri huwa namngata aliwahi kuniambia alipokuwa chuoni kaisha kukutana na warada wengi sana lakini hawajawahi hajawahi kukutana na anayemnyonya vizuri kama mimi ninavyomnyonya anatumia muda mwingi sana kuwasiliana na mimi dokta haswa usiku tunachate hadi saa sita saa zingine hadi saa saba na enjoy kweli kweli kuongea naye nikamwambia wewe Mume anakuwa wapi unachatishwa hadi saa saba za usiku? <laughs> Akasema anakuepo huwa hajali. Mara nyingine huwa anarudi kalewa, anaingia kulala hoi. <laughs> Ene, nimeishia hapo sawa. Sasa unaweza kuona. Sawa, unaweza kuona jinsi gani unyonyaji mzuri alikutana na wanachuo wengi wadii kunyonya. Sasa anasemaje usipomnyonya vizuri anakwazika. <laughs> Sasikiliza ndio kuletea sasa vitu ambavyo nilikuwa nimeviandaa baada ya kuletea huo mbea. <laughs> ah, anasemaje wewe kaka mmoja sasa hivi? I don't want to tell her to suck me. I want her to want to suck me. Sawa? Asema mimi sitaki nimwambie mwanamke aninyonye. Nataka yeye mwenyewe atake kuninyonya. Na aninyonye vizuri sio ananyonya tu kama ananyonya ndimu. 
na mdomo amekuja anyoe kama vile anafurahia anafurahia kama ni kasi nzuri analipo vizuri kwa hiyo lazima umnyonye vizuri ili asikozike na ikozeka vibaya ndio huyo anaenda kwa mchepuko unajua kunyonya vizuri sawa sawa sasa kaka mwingine akasemaje wanawake wanyonye vizuri wanakuaga hivi asema hivi huyo wangu nilie naye sasa hivi she did a good amount of exploration at the beginning for me it was different maker between a good blow job and a just an okay one don't go straight to sucking it out kiss and lick different spots on it asema hivi huyu nilie naye sawa kwanza anaanza kama vile ni mpelelezi anaanza anaanza kushika shika ume na kupapasa papasa mpaka kwenye korodani anasema anafanya exploration nianza kunyonya wapi lakini anasemaje anasema hiyo ili inaonyesha utofauti kati ya mwanamke kwa ya mwanamke anajua kunyonya vizuri ni yule ambaye anajua kunyonya maana kwanza unajua unanyonya lakini unyonyi vizuri unajua anayonyonya vizuri na yule anajua kunyonya unanyonya ume kama unanyonya ndivu shauri yako sikiliza kwa anasema anasema hivi anasema hiyo ndio tofauti anasema tofauti hiyo ipo anasema kwa hiyo sio moja kwa moja tu anaingia tu anaanza tu chu 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 watu wanaanza anaanza hazili anaanza na kugusu oh baby Baby. Baby. Mambo ya mambo yake hivyo ili uweze kuonekana mpenzi bora lazima ukifika gani cha kufanya sio tu kama unapiga filipi itakula kwako sawa sikiliza nyingine alafu mwingine anasemaje sasa anaweza kawa na ninyonya alafu nikapizi anasema ninapokuwa nimepizi asisiangalie zile shahawa kama sumu <laughs> asione kama ni mtu aliko amengatwa na nyoka sasa akimeza shahawa zao kama vile anameza dawa ili apone <laughs> alora nimepata dawa kwa hiyo alipopiza shahawa alora kama vile nimepata dawa alikuwa nimengatwa na nyoka sasa dawa ni hii shahawa ni meze anasema sasa asiangalie shahawa zao kama vile kama ameona sumu <laughs> Unaweza kuona kwa hiyo mtu anapaswa kama ananyonya vizuri kuna mambo mengi anayozungumza sana anayozungumzia sawa sawa mlambe lambe mnyonye nyonye kama vile umelogwa na dawa ili upone ni hizo shahawa hiyo ni nyingine ilikuwa ni mongezi kama mimi na kasema hata kama mwanamke ambaye ananyonya kama vile mimi ndiye mwanaume pekee niliyebaki dunia yani ndio mbao ya mwisho kunyonya kwa haya mambo ni ya msingi sana sawa wewe sema unataka kusema uta nitukana na nikaambia lakini wewe na mkeo maeneo haya ni ya msingi sasa na kuandalia mada nyingine sawa unamwombaje mwanamke akunyonye hiyo ni mada ambayo inakuja lakini oh oh kama sijamaliza sawa kama sijamaliza mimi nakwambia hivi mapenzi sawa mapenzi yana maeneo mengi sana mpaka mwanamke aamua kukuania wewe mpaka mwanaume aamua kukuania wewe wewe una lazima una vitu vingi sasa ukiwa unajua vitu vichache itakuponza sasa mtakuwa unaboa kwa hiyo unaweza ukao unajua una, ni mzuri wa sura una pesa nyingi lakini kama unajua mambo machache utamboa mpenzi wako kirahisi sana kwa hiyo jiongeze angalia kuangalia channel hii sawa na kupenda sana sawa na kupenda sana na napenda uwe mpenzi bora kwa mtu aliye naye afurahi kwa na wewe sawa namba zangu za simu nataka video za jinsi ya kunyonya vizuri sawa sawa video clips zipo zina maelekezo yake sawa hebu kaona video unaona mwanamke anaye mwanaume anaye mnyonya mwanaume hayo ni maelekezo ambayo utayaona mwenyewe live yanafanyika kwa hiyo gharama yake ni shilingi 10000 tu kwa njia ya barua pepe mtandao wa Google ya Gmail na kutumia namba yangu ya simu ni hii ifuatayo sawa 0754 0399994 ndarudia 0754039994 na kuandikia hapo chini uweze kuipata vizuri namba hiyo 0754039994 na kama hujajisajili jisajili sawa jisajili kwenye box check kuna pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi maupe bofu ya pale ili uweze kupata taarifa ya video mpya atakayo imeiweka hapa hivi karibuni nikutakie maisha mema ni Dr. Paul Mwaipoko kutoka jijini Mwanza kwa heri